তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে জ্যামিতি নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমরা চতুর্ভুজ নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে চতুর্ভুজের অনেকগুলো প্রকার ভেদ রয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে গিয়ে আয়তক্ষেত্র আজকে আমরা আয়তক্ষেত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব আয়তক্ষেত্র বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এই যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটি হচ্ছে একটি চতুর্ভুজের ছবি আয়তক্ষেত্র কোনটা যেন আয়তক্ষেত্র হচ্ছে সেই চতুর্ভুজ যার প্রত্যেকটি কোণ হচ্ছে সমকোণ প্রত্যেকটা কোণ সমকোণ এটা আমরা কিভাবে বুঝব সমকোণ সমকোণ কখন হবে যখন প্রত্যেকটি কোণ নাইনটি ডিগ্রি বা নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকবে এই যে এটা একটা চাঁদা বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি প্রোটেক্টর এই প্রোটেক্টর দিয়ে আমরা এখন দেখব যে এটি নাইনটি ডিগ্রি কোণে আছে কিনা বা নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে কিনা দেখো এইভাবে বসিয়ে দিয়ে এই যে এটা নব্বই ডিগ্রি কোণ এই বরাবর আমার নব্বই ডিগ্রি কোণ প্রত্যেকটি কোণকেই কিন্তু আমরা দেখব এটি নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থান করেছে দেখো প্রত্যেকটি কোণ হচ্ছে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোণ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই যে চতুর্ভুজটি রয়েছে সেটি হচ্ছে একটি আয়তক্ষেত্র এখন আমরা দেখব আয়তক্ষেত্র কিভাবে আঁকতে হয় চলো আমরা দেখে ফেলি প্রথমে আমরা কি করব একটা স্কেল নিব স্কেল নিয়ে একটা পেন্সিল নিব এবং এখান থেকে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখা টানবো চলো প্রথমে এটা করি সেন্টিমিটার কোন দিকে এদিকে প্রথমে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটা রেখা টানলাম রেখাটা টানার পরে এবার আমরা কি করব এই দুটি রেখার উপর লম্ব আঁকবো লম্ব তোমরা দুইভাবে আঁকতে পারো একটি হচ্ছে গিয়ে এই যে চাঁদার সাহায্যে এখানে নব্বই ডিগ্রি দিয়ে তারপরে নব্বই ডিগ্রি টানতে পারো আরেকটি কাজ যেটা করতে পারো সেটি হচ্ছে গিয়ে এই যে ত্রিভুজ রয়েছে ত্রিভুজের মাধ্যমে এই ত্রিভুজটিও কিন্তু আমাদের জ্যামিতি বক্সে থাকে এই ত্রিভুজের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা লম্ব এঁকে ফেলতে পারি আমরা ত্রিভুজটি দিয়ে লম্ব আঁকব এইভাবে করে লম্ব টেনে ফেললাম দুই দিক থেকে এভাবে করে আমাকে কি করতে হবে লম্ব টানতে হবে লম্ব টানলাম এবার আমি কি করব লম্ব দুটি থেকে তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের দুটি বিন্দু চিহ্নিত করব তিন সেন্টিমিটার করে এবার করি এই যে তিন সেন্টিমিটার তিন এই পাশ থেকেও হচ্ছে আমার তিন সর্বশেষ স্টেপ যেটা সেটি হচ্ছে বিন্দু দুটি যোগ করে দিব চলো বিন্দু দুটি যোগ করে দিই এখানে বিন্দু দুটি ছিল এই বিন্দুটি একটু উপর উঠে গেছে এটা তিন সেন্টিমিটার এখানে হবে তাহলে এই যে আমি এখানে নাম দিয়ে দিই এ বি সি এবং ডি এই যে এ বি সি ডি এই এ বি সি ডি হচ্ছে গিয়ে আমার আয়ত ক্ষেত্র এ বি সি ডি আয়ত ক্ষেত্র তাহলে আমরা দেখলাম যে যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটি কোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং যার এই যে বিপরীত বাহুগুলো কিন্তু সমান তাকে আমরা বলি আয়তক্ষেত্র এবং আমরা আরও দেখলাম আয়তক্ষেত্র কিভাবে আঁকতে হয় তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো